बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू एफ सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम असाइनमेंट ट्यूटोरियल ऑफ ग्रेड सेवन दिस असाइनमेंट ट्यूटोरियल इज फॉर वीक अलेवन फॉर क्लास सेवन एंड ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आई एम अमारा तैमूर योर मैथ्स टीचर फ्रॉम ए पी एस थमयाल टूडे अवर टॉपिक इज कम्बाइनिंग यूनिवर्सल सेट कम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबसेट इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट In this topic, you will learn how to take complement, intersection, and union of set through Venn diagram. Next, my first exercise number three C here. Question number nine. It is given that x i is equals to x is such that x is a positive integer less than sixteen. I is equals to x is such that x is multiple of four, and j is equals to x is such that x is a factor of eight. Part A list all the elements in x i and i and in j in set notation. अब यहाँ पर आपको तीन sets x i, i और j दे दिए गए हैं और part one में आपने इन तीनों sets के elements को set notation की form में लिखना है. अब यहाँ से हमें पता चल गया कि x i में वो positive integers हैं जो sixteen से less हैं. तो सिक्सटीन से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो वन टू थ्री अपू सो वन फिफ्टीन तक हैं तो ये सब सेट एग्जाई के एलिमेंट्स होंगे तो मैंने इधर राइट डाउन कर दिया सेट नोटेशन की फॉर्म में एग्जाई इज इक्वल्स टू वन टू थ्री अपू सो वन फिफ्टीन यहाँ से हमें पता चल गया कि सेट आई में फोर के मल्टीपल्स हैं तो अब जो यूनिवर्सल सेट है एग्जाए उसमें वन से फिफ्टीन तक नंबर्स हैं तो इसलिए वन से फिफ्टीन तक जितने भी फोर के मल्टीपल्स होंगे वो सब सेट आई के एलिमेंट्स होंगे तो वन से फिफ्टीन तक जो फोर के मल्टीपल्स हैं वो फोर एट और ट्वेल्व है तो इसलिए ये अब सेट आई के एलिमेंट्स होंगे सो मैंने सेटेशन की फॉर्म में लिख दिया आई इज इक्वल्स टू फोर एट एंड ट्वेल्व और फिर उसके बाद यहाँ से हमें पता चल गया कि सेट जे में एट के फैक्टर्स हैं तो अब यूनिवर्सल सेट में क्योंकि वन से फिफ्टीन तक एलिमेंट्स हैं नंबर्स हैं तो वन से फिफ्टीन तक जितने भी एट के फैक्टर्स होंगे वो सब सेट जे के एलिमेंट्स होंगे तो वन से फिफ्टीन तक जो फैक्टर्स हैं एट के वो वन टू फोर और एट हैं तो अब यही यही जो है वो सेट जे के एलिमेंट्स होंगे सो मैंने जेट सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया जे इज इक्वल्स टू वन कामा टू कामा फोर कामा एट अब ये तीनों सेट के एलिमेंट्स को सेट नोटेशन की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया पार्ट बी है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सेट एग्जाई आई एंड जे अब हमने वेन डायग्राम के थ्रू इन तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और उसे सेट एग्जाई का नेम दे दिया अब सेट आई और सेट जे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं आई फोर और एट जो हैं वो सेट आई और सेट जे के कॉमन एलिमेंट्स हैं इसलिए जो सर्कल्स ड्रॉ होंगे वो ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे तो यहाँ पर जो मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ किए वो ओवरलैपिंग सर्कल्स थे और एक सर्कल को सेट आई का नेम दे दिया और दूसरे सर्कल को सेट जे का नेम दे दिया अब नेक्स्ट पार्ट में सेट आई और सेट जे के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन में राइट डाउन करने हैं तो सेट आई और सेट जे के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो फोर और एट हैं सो फोर और एट को जो है वो मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन में लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में सेट आई के वो एलिमेंट्स जो कि इस ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिखे गए वो यहाँ पर सर्कल आई के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में लिखने हैं और सेट जे के भी जो एलिमेंट्स ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिखे गए वो यहाँ पर सेट सर्कल जे के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में लिखने हैं तो अब सेट आई का सिर्फ सेट आई में सिर्फ जो ट्वेल्व नंबर है वो यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिखा गया तो वो यहाँ पर मैंने सर्कल आई के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में लिख दिया और इसी तरह से सेट जे में वन और टू ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग रीजन में नहीं लिख नहीं लिखे कि वो तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो सर्कल जे के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में लिख दिए अब नेक्स्ट स्टेप में एग्जाई के जो एलिमेंट जो है वो सर्कल में नहीं लिखे गए वो एलिमेंट्स यहाँ पर हमने रेक्टेंगल में लिखने हैं तो एग्जाई के जो एलिमेंट सर्कल में नहीं लिखे हुए वो हमारे पास थ्री सिक्स सेवन नाइन टेन एलेवन थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये हैं तो अब ये जो सारे एलिमेंट्स थे ये मैंने रेक्टेंगल में लिख दिए तो ये अब हमने वन डायग्राम के थ्रू जो है वो एग्जाई आई ओ जे को रिप्रेजेंट कर दिया क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट सी है हमारे पास फ्रॉम वन डायग्राम फाइंड आई यूनियन जे होल कम्प्लीमेंट अब हमने वन डायग्राम के थ्रू आई यूनियन जे होल कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आई यूनियन जे होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है हमारे पास एग्जाई माइनस आई यूनियन जे के यानी आई यूनियन जे होल कम्प्लीमेंट में एग्जाई के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि आई यूनियन जे के एलिमेंट्स नहीं होते अब सबसे पहले हम वन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि आई यूनियन जे के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मीन्स आई यूनियन जे में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं आई यूनियन जे में सेट आई और सेट जे के सब एलिमेंट्स आते हैं तो अब सर्कल्स के ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग रीजन में सेट आई और सेट जे के सब एलिमेंट्स मौजूद हैं मींस सर्कल्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब आई यूनियन जे के 
एलिमेंट्स हैं तो अब आई यूनियन जे और कंप्लीमेंट में एक्जाई के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि आई यूनियन जे के एलिमेंट्स नहीं होते तो इसलिए सर्कल्स में एक्जाई के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आई यूनियन जे होल कंप्लीमेंट में नहीं आएंगे इसलिए क्योंकि सर्कल के अंदर जो नंबर्स हैं वो आई यूनियन जे के भी एलिमेंट्स हैं अब सर्कल से बाहर रेक्टेंगल में जो नंबर्स हैं ये एक्जाई के वो एलिमेंट्स हैं जो कि आई यूनियन जे के एलिमेंट्स नहीं हैं तो इसलिए सर्कल से बाहर रेक्टेंगल में ये जो नंबर्स हैं थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन ये जो हैं वो आई यूनियन जे होल कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे तो अब ये जो रेक्टेंगल में ये सारे नंबर्स हैं सर्कल से बाहर रेक्टेंगल्स में जो नंबर्स हैं थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन ये आई यूनियन जे होल कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया आई यूनियन जे होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन पार्ट टू में हमने आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है अब सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि सटाई में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जे कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड देन हम बताएंगे कि आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे अब सबसे पहले अगर आप देखें तो सर्कल्स के ओवरलैपिंग रीजन में जो दो नंबर्स मौजूद हैं फोर और एट ये सेट आई के भी ये सेट आई के एलिमेंट्स हैं इसी तरह से सर्कल आई के जो नॉन ओवरलैपिंग रीजन में नंबर ट्वेल्व मौजूद है ये भी जो है वो सेट आई का एलिमेंट है तो सेट आई में फोर एट और ट्वेल्व ये तीन एलिमेंट्स हैं सो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट आई इज इक्वल्स टू फोर एट एंड ट्वेल्व अब जे कंप्लीमेंट में हमने बताने हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जे कंप्लीमेंट इक्वल होता है एक्जाई माइनस जे के यानी जे कंप्लीमेंट में एक्जाई के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि सेट जे के एलिमेंट्स नहीं होते तो अब वेन डाइग्राम में सर्कल्स के ओवरलैपिंग रीजन में जो दो नंबर्स हैं फोर और एट ये सेट जे के भी एलिमेंट्स हैं इसी तरह से जे सर्कल के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में जो दो एलिमेंट्स मौजूद हैं वन और टू ये भी जे सेट जे के एलिमेंट्स हैं इसलिए वन टू फोर और एट ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो है वो जे कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स नहीं होंगे अब सर्कल आई के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में जो नंबर ट्वेल्व है ये एक्साई का वो एलिमेंट है जो कि जे कंप्लीमेंट सॉरी जे का एलिमेंट नहीं है तो इसलिए ये ट्वेल्व भी जो है वो जे कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा इसी तरह से सर्कल से बाहर रेक्टेंगल में जो नंबर्स मौजूद हैं ये भी एक्साई के वो एलिमेंट्स हैं जो कि जे के एलिमेंट्स नहीं हैं इसलिए ये जो रेक्टेंगल से बाहर सॉरी सर्कल से बाहर रेक्टेंगल्स में जो नंबर हैं ये भी जे कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे अब जे कंप्लीमेंट में जो है वो ट्वेल्व भी जे कंप्लीमेंट का एलिमेंट है और थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये भी जे कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं सो so, मैंने लिख दिया यहाँ पर जे कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन अब नेक्स्ट हमने बताना है कि आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स हैं आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट में सेट आई और जे कंप्लीमेंट के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं मींस सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि सेट आई और सेट जे दोनों में मौजूद हो अब सेट आई में जो है वो सर्कल आई के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में जो नंबर ट्वेल्व मौजूद था ये भी आता है ये भी मौजूद है और जो सर्कल्स के ओवरलैपिंग रीजन में जो दो नंबर्स हैं फोर और एट ये दोनों भी जो है वो सेट आई के एलिमेंट्स हैं और जे कंप्लीमेंट में जे कम जो सर्कल आई के नॉन ओवरलैपिंग रीजन में जो नंबर ट्वेल्व मौजूद है ये भी जो है वो जे कंप्लीमेंट का एलिमेंट है और इसी तरह से सर्कल से बाहर रेक्टेंगल में जो नंबर्स मौजूद हैं ये भी जे कंप्लीमेंट के एलिमेंट है तो अगर आप देखें तो ये जो नंबर ट्वेल्व है ये सेट आई का भी एलिमेंट है और सेट जे और जे कंप्लीमेंट का भी एलिमेंट है तो क्योंकि अब जो ट्वेल्व है सेट आई और जे कंप्लीमेंट इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है तो सो आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट में जो है वो ट्वेल्व आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ट्वेल्व अब ट्वेल्व के अलावा अगर कोई और एलिमेंट भी ऐसा होता कोई और नंबर भी होता जो कि आई और जे कंप्लीमेंट दोनों में मौजूद होता तो फिर वो भी आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट में आता लेकिन सिर्फ ट्वेल्व ही जो है वो आई और जे कंप्लीमेंट का कॉमन uh, एलिमेंट है तो इसलिए जो है वो आई इंटरसेक्शन जे कंप्लीमेंट में सिर्फ ट्वेल्व नंबर uh, जो है वो आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन है आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन ऑन सेपरेट वन डाइग्राम्स अब यहाँ पर जो है वो आपको एक वन डाइग्राम दे दी गई है जिसमें एक्जाइज सेट की और एल को रिप्रेजेंट किया गया है पार्ट वन है के इंटरसेक्शन एल अब इस वन डाइग्राम का जो रीजन जो है वो के इंटरसेक्शन एल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने उसको शेड करना है तो अब सबसे पहले जो है वो मैंने ये जो क्वेश्चन में वन डाइग्राम दिया मैंने इसको एज इट इज़ मैंने ड्रॉ कर लिया अब के इंटरसेक्शन एल में 
के और एल का सिर्फ कॉमन रीजन आएगा तो अब इस वेन डायग्राम में के और एल का जो कॉमन रीजन है वो जस्ट ये वाला रीजन है ओवरलैपिंग रीजन है तो ये सिर्फ ओवरलैपिंग रीजन जो है वो के और के इंटरसेक्शन एल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब इसलिए जो है वो मैंने सिर्फ इस ओवरलैपिंग रीजन को शेड कर दिया पार्ट टू है हमारे पास के यूनियन एल अब वेन डाइग्राम का जोन सा रीजन के यूनियन एल को रिप्रेजेंट करेगा हमने उसको जो है वो शेड कर देना है अब सबसे पहले उसी तरह से क्वेश्चन में जो वेन डाइग्राम गिवन है उसको मैंने एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया अब के यूनियन एल में सेट के सॉरी के और एल के कॉमन और अनकॉमन सब रीजन जो हैं वो आएंगे अब के और एल का कॉमन रीजन ये ओवरलैपिंग रीजन है और अनकॉमन रीजन ये और ये हैं तो अब के यूनियन एल में क्योंकि जो है वो के और एल के कॉमन और अनकॉमन ये सब रीजन जो हैं वो आ रहे होते हैं तो इसलिए जो है वो अब यहाँ पर ये जो कॉमन और अनकॉमन रीजनस हैं ये सब के यूनियन एल को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो यानी आप ये कह सकते हैं कि सर्कल के अंदर का जितना भी एरिया है ये सब जो है वो के यूनियन एल को रिप्रेजेंट करेगा अब क्योंकि सर्कल्स के अंदर का जो सारा एरिया ये के यूनियन एल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए मैंने सर्कल के अंदर के सब एरिया को जो है वो शेड कर दिया पार्ट थ्री है के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट अब वेन डाइग्राम का जोन सा रीजन जो है वो के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हमने जो है वो शेड करना है अब के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है हमारे पास एग्जाए माइनस के यूनियन एल के तो यानी के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट में एग्जाए का वो पोर्शन आता है जो कि के यूनियन एल को कंटेन नहीं कर रहा होता अब सबसे पहले हम वेन डाइग्राम में देखते हैं कि के यूनियन एल को कौन सा रीजन जो है वो वेन डाइग्राम का रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब सर्कल के अंदर का जितना भी रीजन है इन सर्कल्स के अंदर का जितना भी एरिया है वो सब के यूनियन एल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब ये सर्कल्स के अंदर का एरिया तो जो है वो के यूनियन सॉरी के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट में नहीं आएगा क्योंकि के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट में एग्जाई का वो पार्ट आ रहा होता है या एग्जाई का वो रीजन आता है जो कि के यूनियन एल को कंटेन नहीं करता तो अगर आप देखें तो सर्कल से बाहर जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है ये एग्जाई का वो पार्ट है जो कि के यूनियन एल को कंटेन नहीं कर रहा तो इसलिए सर्कल से बाहर का जो रेक्टेंगल का एरिया है ये के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब क्योंकि सर्कल से बाहर का जो एरिया रेक्टेंगल का ये के यूनियन एल होल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए सर्कल के बाहर जो रेक्टेंगल का एरिया था इसको मैंने शेड कर दिया अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये आपकी होम असाइनमेंट है और ये आपने लूज शेड पर करनी है